American Mirs хэлзүүч Dr. Spencer Johnson-ийн дэслэг мэн хайчаа номын өөрсдөд яаж чухал вэ гэдгийг энгийн жишээнд тайлбарласан цөөхөн хуудастай бүтээл юм байна. Тус номон дээр хувирч өөрчлөгдөхгүй бол мөхөрч эсвэл байх байдгаар сэтгэлгээгээрээ байгаль юм болоо бид нар шин сэтгэлийг олж олох боломжгүй. Хувирал өөрчлөлт нь өөрөө байдаг зүйл юм байгаа юм гэсэн гол үндсэн санаануудыг агуулдаг ном байгаа юм аа. 2006 онд Харвардын бизнес таймсаас хийсэн судалгаанд ерөнхийдөө болоод байгууллагууд дахин загварчлал хийж байгаа, өөрчлөлт хийж байгаа төслүүдийн 70% нь анжилтгүй болдог гэсэн судалгаа гарсан байгаа. А үүний үндсэн гол шалтгааны үед хамт хамт хэсэг үзсэн. Энэ хамт хамт хэсэг үзсэн жишээлбэл юутай холбоотой байсан бэ гэхээр ухаалан танилцуулт ажлууд хангалттай хийгдээгүй. Сургууль явуулахад хангалттай цаг гаргаагүй ажлаас олноор халах юм байна гэдэг бодол ажилчдын дунд төрсөн учраас эсвэл үзсэн байгаа юм. Гэхдээ ерөнхийдөө бол энэ ажлаас хална гэдэг нь бол үндсэн гол зорилгон биш байдаг. Гэхдээ энэ дахин захиурчлаж байгууллага илүү амжилттай үр дэлтэй болох зүйлүүдийн үр дагавар нь юм байгаа юм гэж гэдгийг ойлгуулах нь маш чухал байдаг. Change management нь буюу өөрчлөлтийн удирдлага нь өөрөө өндөр зорилготой байсан учраас ерөнхийдөө бол өөрчлөлтийн удирдлагыг ингээ ахилдуулсан байгаа маа. За тэгвэл хизээ өөрчлөлт нь өөрөө амжилттай болох вэ гэхээр ажилчдын оролцоог үүрэг хариуцлагыг маш найдвичилж тодорхойлох шаардлагатай болдог байгаа юм. За өөрчлөлтийг удирдахад үндсэн дөрвөн байл байдаг. Эхнийх нь болоод өөрчлөлтийг эвэн дэмжирч буй удирдах албан тушаалт нь энэ манай боловсролын салбарууд салбарт болоод салбар сургуулиудын захирлууд байдаг. А хоёр дахь бүлэг хүмүүс нь бол өөрчлөлтийг гадна хэрэгжүүлэгч буюу мандалагч нар, техник эрхлэгч буюу профессор ба нарын ахлагч нар байдаг. А гурав дахь нь өөрчлөлтийн агент буюу хүний нөөц а энэ ихэнх бийлэгтэй багш нар туслах мэрэгчлэлүүд нь байдаг байгаа юм. А дөрөвт нь яг хамт болно. Тухайн байгалийн хамт болно. Жон Котер нь өөрчлөлтийн мандалагч номонд өөрчлөлтийг хийх 8 уншдаг тодорхойсон байдаг. Эхний уу шатанд бол өөрчлөлт хийх шаардлагыг нийтэр хүлээн зөвшөөрдөг. 2019 онд болон 2020 онд төрөлс нь манай боловсролын салбар бол өөрчлөлт шаардлагатай юм гэдэг одоо энэ ковид 19 болон эсэргчдийн тоо бууж байгаа гэх мэт болохоор нийтэрэг хүлээн зөвшөөрөөд хүлэлж ирсэн. Тэгэхээр бид нар эхний үе шатаад авсан гэсэн үг байгаа юм. А хоёр дахь үе шатанд өөрчлөлт хийх багийг төлөвлөх. За энэ дээр бол багийг бүрдэх үеийн дээр анхаарах вэ гэхээр яг мэрэгжил бүрээс багш нарыг тонгомж гэдэг юм уу сургууль бүрээс багш нарыг тонгомж гэсэн илүү энэ сургууль дээр албан бус ямар практикс одоо ярим хэлдэг бол бүлгүүд албан бус бүлгүүд байдаг юм. Тухайн бүлэг бүрт ямар нөлөөлөгч нар байдаг юм. Тэр бүлгийг хин нөлөөлөөд ийм гэдэг багийн гишүүдийг нь одоо тарч чам бол тухайн нөлөөлөгч нар ингээд өөрчлөлтийн багыг яг удирдуулаад явуулах юм бол өөрчлөлт нь өөрөө амжилттай хэлдэг байгаа. Аа гурав дахь нь бол байгууллага асын хараагаа зүр тодорхойлох. Аа дөрөвдөх нь тухайн асын хараагаа хүлээн зөвшөөрдөг. Тэр нь юу вэ гэхээр бид нар ийм асын хараатай болсон юм аа гэж хэлээсээ илүү яагаад ийм асын хараатай байгаа. Энэ асын хараанда бид нар юу хийх гэж байгаа юм? Гол зорилго нь юу юм гэдгийг ингээд маш сайн нар ойлгуулаад өгсөн тохиолдолд бол бол ажилчдын зүгээс хамт болны зүгээс эсэргүүцлийн бодлол багсдаг байгаа. Халдвар үе шат нь тухайн байгууллага дээр өөрчлөлтийг хийж буй төслийн менежментийн баг, change management-ийн баг нь яг ингээд туслах дэмжих баг болж байдаг байгаа юм аа. Зурдгаар үе шат нь богино хурцааны анжилтыг бий болгох. Тэр нь юу вэ гэхээр бид нар ингээд асын хараагаа тодорхойлсон. Жилийн зорилгоо тодорхойлсон, зорилтуудаа тодорхойлсон. А гэхдээ тухайн хамт болныг болон тухайн change хийж буй өөрчлөлтийг хийж буй багыг урамшуулахын тулд жижиг жижиг амжилтуудыг ингээд дэмжиж урамшуулаад явах бол илүү үр дүнд хүрдэг. Хамгийн энгийн жишээ нь бол шагнан гэдэг нь муу таа мөнгөөр тодорхойлдог хаалгуу. Энэ сар хамгийн амжилттай энэ өөрчлөлтөнд дасан зохицсон жишээлбэл ажилтан сургуулийн захиралтай арийн хоолонд оруулна гэд аль эсвэл зургийг нь алдаршуулна гэд ингээд жижиг ингээд хамтлагыг өөрчлөлт ингээд үйл ажиллагаанууд явуулаад хэлэх юм бол хамт олон зүгээс ингээд дэмжлэг авах боломжтой байгаа. Залгаар үе шат нь буюу бууж өгөхгүй байх учраас энэ маш чухал хамгийн энгийн жишээнүүд бол өдөртлөхөд үүсдэг хамгийн хэрэгж бууж өгөхгүй гэдэг хамтлаг байдаг. За хувийн хөшлийн байгууллага дээр жишээ татсан бол бол өнөөдөр ингээд компани захирал орж ирэл за нэгтэн тоо за өнөөдөр надад 5 сая төгрөг гаргаад байна. Яг гэхэд нэгтэн гар эсэг зурулаад гаргадаг гэсэн юм. Тэгсэн технологийн тусламжтайгаа энэ процессыг автоматжуулаад за захирал одоо та систем дээрээ бэлэн мөнгөний хөсөлтэй гаргачихаа. Тэгээ илгээч 
тэрний дараа би таны таван сая чинь гаргаж өгнө үү гэдэг тэгэхээр өдөрдөг нь өөрөө захирлын нүрэг гайхаж байгаа. Өмнө зүг зүгээр хилээд болоод ирсэн юм дээр яагаад өнөөдөр би за компьютер асаага систем нэгээд ингэ хэвчтэй ингэ яг энэ жижиг зүйлүүдээс болоод ингэ өөрөө өөрчлөлт нь урах магадлал өндөр болдог. Яг энэ юм шатна бууж өгөхгүйгээр өдөрдөг нь өөрөө энийг бууж өгөхгүйгээр мандалаад яаж исэн ч тэр системийг нэгээд ингэ төстэй гаргаад байгаа юм болоод үгүй үү гэж юм. Төлийн үе шат буюу 8 дахь үе шат нь өөрчлөлт тэг байгуулгын соёл болох. Тэр нь юу вэ гэхээр ерөөхдөө байгууллагууд ягаад өөрчлөгдөд дахин зааварчдаг вэ? Ягаад өөрчлөлтийг хүсдэг вэ гэхээр байнгын сайжруулалтын процессыг үйл ажиллагаанда шингээхийг хүсдэг. А байнгын сайжруулалтыг үйл ажиллагаанда шингээж байна гэдэг чинь хамт олонны дунд тэр байн өөрчлөгдөж байя гэдэг ингээ хамтлагыг суулгаж өгнө гэсэн үг байна. Тэгэхээр энэ үед бол байгуулгын соёл ажилтан бүрийн хамтлагтаа нэгэн тулж ажиллах шаардлагатай яг компани ажлууд явуулах шаардлагатай байна. Америкийн зохиолч Уильям Бриджес өөрчлөлтийн ясад хамт олны сэтгэл хөдөлгөөн нь үе шаттайгаар өөрчлөгддөг гэж тодорхойлсон байгаа. Эхний үе шат нь хууш насаа салж ярих үе шат байдаг. Энэ үе шатанд байгууллагт олон жил ажилласан ажилчид нь яг ажилчдад харамсалт хүрдэг. Ягаад вэ гэхээр маш олон жил ажилласан тухайн байгууллагууд амьдралынхаа нэгээхийн хэсгийг өнгөрөөж ирсэн байсан. Ижил үнэт зүйл итгээд явж ирсэн чи гинэт алсын хараа нуурчлагддаг. Үнэт зүйлс нь нуурчлагддаг ихлэнгүүд тэр хоёр нь зөрөөд ихлэнгүүд харамсалт хүч гэдэг. Би ийм их олон жилийг энд ингээд зарцуулсаар байт. Эдгэр ингээд үнэлсэнгүү, өөрчлөлөө гэд их хэл ингээд өмцгөөс харж эхэлдэг учраас эсрэг бүсэж эхэлдэг. А энэ үе шатанд бас ажлаас халагдах өргөдлөө барьж болж ирж тоо гэсдэг. Хоёр дахь үе шатанд засрын үе шат байдаг. Энэ юу гэхээр хангалын цаан гэр засж эхэлдэг. Жишээлбэл байгууллага дээр өдөр тутмын үйл ажиллагааг автоматчуулаад ихээр өдөр тутмын бичиг цаасны ажлаас салаад илүү чухал ажил руугаа хандлаад ихэлхээр үгүй нээрээл энэ өөрчлөлт чинь бидэрт хэрэгтэй юм байна. Би илүү чухал зүйлдээ цаг заваа гаргаж ирж юм гэдэг бод төрж эхэлдэг учраас хамт олны дунд хүлээн зөвшөөрөгдөх үе шат ихэлж байгаа. За тэр нь гурав дахь үе шат нь энэ юу вэ гэхээр ажилчдын хувьд бол шинэ ихлэл болдог. Тэр нь юу вэ гэхээр бид нэр чухал зүйлдээ хийж байна. Алсын хараагаа харж юм гол зорилго руугаа чиглэж эхэлж байна гэсэн бодол төрж эхэлдэг байгаа юм аа. Жорж Ланд 1973 онд өөрчлөлтийн процессын таван үе шатыг ASMR руугаар тодорхойлсон байдаг. Тэр нь ихний үе шат нь хүлээлт өндөр байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр бид нар алсын хараагаа тодорхойлчлаа. Байгууллагын зорилгыг тодорхойлчлаа. Бид нар одоо нэрээ нэр манай компани ийм л мундаг юм уу? Манай байгууллагын ийм л мундаг болох гэж штэ гэдгийг харж эхэлдэг. Хоёрдугаар үе шат нь эс сэтгэл санаа өсөлтүүд явдаг бага бүрдүүлээд бид нар одоо энэ багийг үнэхээр энэ өөрчлөлтийг хийчихэ. Бид нар үнэхээр тэр асын хараанда хүрчихэ гэхээр энэ дээр чи л нэг Монгол компани жишээ байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр яг энэ эс өөрчлөлтийн менежментийг мэдрэмжтэй хор шартай менежер үүдэрд болсон. Тэр нь яасан бэ гэхээр мэдрэмжтэй гэдэг нь ямар нутгаар вэ гэхээр бусдын бодлыг сонсдог, асуудлуудын шийдэлгий хүсдэг. А хор шартай гэдэг нь ямар нутгаар вэ гэхээр эсрэггүй сэтгэлтэй тулгахад алисэл түүнийг өгүүсгэхэд би энэ чинь харин ч хийж чадна да гэдэг бодол төр хүнд төрж байгаа учраас тэр хүн хор шартагаар тууш дагаад бас хаанчлыг амжилттай дуусгах гэсэн бодол төр сурч байгаа хүнд ингэ амжилттай авч явсан байна. Гуравдугаар үе шатанд саарал тэр нь юу вэ гэхээр нөгөө хүссэн хүлээсэн үр дүн нарай л харагдахгүй байна. Ингээ хитэн сарын дараа нөгөө чинь жилийн дараа хэрэгтэй дэдэг. Тэгэхээр энэ дээр яг тэр миний өмнө ярьсан жижиг амжилтуудыг жижиг алхмуудаа ингээд тэмдэглэх ёстой устаа хүргэж байгаа хэвээр. Тэгээд яагаад бас саарлалтууд өсөх вэ гэхээр нэг асуудлыг шийдчих л араас нь дараагийн асуудал гараад байна. Тэнгүүс эцэг нөгөө шийдэх хэвээр асуул чинь байж байгаа чинь яагаад дараагийн асуудал гараад байна эрдгийн бэ гэдэг бодол хүмүүс төрж эхэлдэг. Гэвч энэ нь болохоор гол үндсэн шалтгаан нь юунда байдаг вэ гэхээр бид нар өмнө нь тэр дараагийн гарч ирэх асуудлууд энэ огт хараагүй байсан. Яагаад байдаг өмнө нь нүүрэн дээр байсан асуудлууд нь гэж сурч энэ үе шатан дээр саарлалт явуулж байгаа юм аа. За дараагийн үе шатан дээр баг зэргийн өсөлт хийдэг тэр нөгөө хангалын цаан гэрэл бас хэлж байна гэдэг ч тэр юм. Эхний сургамж нь өөрчлөлт хийг санаа болгоныг бид нар хэрэгжүүлэх боломжгүй цаг зав байхгүй нөөцч байхгүй. Тэгэхээр нөгөө алсын хараагаа тодорхойлсон зорилго зорилтуудаа тодорхойлсон ажил бүрийг задлах. За тухайн ажил бүр дээр явагдах бүр өөрчлөлтүүдийг тодорхойлох шаардлагатай. Тэгвэл тухайн өөрчлөлтүүдийг удирдах Дараагийн анхаарах зүйл нь бол өөрчлөлт бол нэг удаагийн арга хэмжээ биш юм аа. 
өөрчлөлт нь өөрөө одоо яг нэг соёл чингээ гэдэг үг байн явуулж байгаа гэсэн процесс юм байгаа маа гэдгийг маш сайн ухамсарлаж үүд төсөлтөө суулгах ажилтнуудынхаа хандлагад нөлөөлж өөрчлөлт шаардлагатай а их сургууль өөрөө маш хүчтэй соёл бүрдсэн байгууллага байдаг үүнд эдний хамт тоолон сонирхлын хэсэг бүлгүүд мэрэгжлийн бүлгүүдийн нөлөө их байдаг а анжилттай өөрчлөлт бол нэг хүний ганцаарчлан тогтоомж биш тухайн үзэгдлийн энэ бол ерөөсө гэр чигээрээ хамт тоолны итгэл зүтгэл юм байна нэг хүн үзэгдлаа гэдэг дийлэх нь хүлэн зөвшөөрөхгүй бол өөрчлөлт явуулах ажил нэг бол нэг бол удаашрна нэг бол амжилтгүй болно өөрчлөлт өөрөө хийгдэхгүй процесс түүнийг хөтлөж үзэгдэх шаардлагатай а тэр тусмаа энэ боловсролын салбарт мандалын тэргүүн туршлага баталгаа нотхоо их бид а бид нар тэрнээс нь суралцаад сайн туршлуудын Монгол зөвсөх боловсролын салбарт хэрэгжүүлээд явах боломжтой байгаа. Макариелгийн хунт ажиж зохиолд өөрчлөлт хийх нь хэцүү. Гэхдээ хийсэн өөрчлөлтөө тогтвортой хадгалах нь түүнээс хүнд байдаг гэж зөвлөсөн байдаг. Иймээс байгууллагын өөрчлөлтийг амжилттай хэрэгжүүлэх нь тул өөрчлөлтийг хамт олон ажилтан бүр өөрөөсөө эхлүүлэх